ডিউরিং শুট প্ল্যানিং প্রত্যেকটা পয়েন্ট নিয়ে আমি কথা বলবো তো এখানে আমি এটা বেশ বড় রাখলাম না ঠিক আছে তারপর একটু কিছু রাখলাম আপনি একটু দেখতে পান পয়েন্ট গুলো একটু দেখেন সবাই प्रथम तो बरफर मध्य कैप हो তো আমার ফ্রেন্ড কে আমি এইভাবে ইউজ করতাম আমি বলছি অলরেডি এখন আমার বউকে ইউজ করি যে নতুন কোন জায়গায় গেলে ওই জায়গাতে যদি নিজের কিছু ছোট ছবি তুলতে চাই তো এইটা আমি কিন্তু যাওয়ার থেকে অনেক দূর থেকে দেখছি যে এখানে মনে হয় কিছু একটা আছে তো এই অবজারভেশন পার্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট আপনি যে লোকেশনে যাচ্ছেন লাগলে প্রথম দশ মিনিট আপনার টাইম টাইম আমি এটা আমার ঢাকা শুটেও করি আমি একটা ভেনুতে এক ঘন্টা আগে দশ আধা ঘন্টা আগে যাই আগে গিয়ে রিল্যাক্স থাকি যাতে আমি হাইপার না হয়ে যাই হা আমার তৈরি হচ্ছে এই হাইপারটা কমাই আমি হাঁটি দেখা যায় অনেক সময় নতুন চেঞ্জ আসছে এটা হয়তো আমি বের করতে পারি যেটা হয়তো নর্মালি আগে ছিল না তো অবজারভেশন পার্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে আপনার আশেপাশে কি এলিমেন্ট আছে আমি কিছু এক্সাম্পল দেখাচ্ছি এই ছবিটা কি আমি নেক্সটে যাবো হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছ সবাই যে আমরা নেক্সটে যেতে পারি সবাই দেখতে পেরেছে তো এটা আমার একটা খুব প্রিয় ছবি এটা হচ্ছে খুলনাতে তোলা তো আমি নৌকা দিয়ে নদীর ওই পারে গেছিলাম আর কি ওই পারে যেতে হয় আর কি তো ওই পারে যাওয়ার সময় আমি দেখছি অনেক দূর একটা গাছ দেখা যাচ্ছে এবং নিচে মনে হচ্ছিল একটু মাটি আছে গ্রাম এটা জোয়ার এক টাইমে তোলা ছবি এবং তখন আমার মনে হচ্ছে না এই জায়গা নিয়ে একটা ছবি তোলা যায় তো পরে আমি পানিতে নেমে নৌকা থেকে ওদের ওইখানে পাঠায়া পরে ছুটে গেছি এটা যদি না দেখতাম তাহলে কিন্তু আমি ছোট দিতে পারতো তো এটার জন্য হচ্ছে আপনার আপনার লোকের সঙ্গে আশেপাশে নজর রাখবেন গাড়িতে যাচ্ছেন फेसबुके उदाहरण এই ছবিটার ক্ষেত্র সেম স্টোরি আমি তেতুলিয়াতে যাচ্ছিলাম যাওয়ার পথে আর বাড়ির থেকে আরো মানে বিশ কিলোমিটার আগে আমি একটা ধান ক্ষেত্রের মধ্যে গাছটা দেখি গায়ে থেকে যাওয়ার পথে আমি পরে ওদের বাসায় যাই বাসায় যে ওদেরকে বলি আমি মাঝখানে একটা গাছ দেখছি ওখানে মনে একটা ছবি তোলা যাবে ওদের বাসায় ওই দিন ইভেন্টের ইভেন্টের জন্য একটা দোলনা বানাইছিল ওই দোলনা খুলি গাছে নিজে উঠা খুলা ওই দোলনা গাড়ি করে নিয়ে আবার এই গাছের এখানে আসি এসে এই ছবিটা পাই আমি যদি গাছটা না দেখতাম এই ছোট হতো জাস্ট বিকজ অব দ্যাট অবজারভেশন পাওয়ার তো এইভাবে আমি অনেক সময় অনেক মজার ইলমেন্ট পেয়ে গেছি জাস্ট আসতে মেন লোকেশনের আশেপাশে সেম কেস এই ছবিটার ক্ষেত্রে আমি টাঙ্গুয়ার হাওয়ারে মোটর সাইকেলে যাচ্ছিলাম আমি কিন্তু পুরো গাছটা দেখে নি খালি গাছের পাতাগুলো দেখছি একটা ঝাড়ের ওই সাইডে পাতাগুলো ছিল মনে হয়েছে ওখানে একটা গাছ আছে আমি পরের দিন আবার ওখানে গেছি গিয়ে এই গাছটা পাইছি এবং আমার দেখা ওয়ান অফ দা বেস্ট পজিশনের কাজ হচ্ছে এইভাবে এত সুন্দর করে ছিল জাস্ট বিকজ অফ মাই অবজারভেশন আমি কিন্তু লোকের সাথে চিনতাম না জানতাম না যাওয়ার পথে পেয়ে গেছি তো চোখ আমি একটু খোলা রাখতে হবে এটা হচ্ছে ডিউরিং শুট বা আপনি যদি চাচ্ছেন বা ট্রাভেলের টাইমেও মার্ক করার জন্য অবজার্ভ করবেন কি কি লিমিট আছে কি দিয়ে কিভাবে করা যায় আর এইভাবে ভাবা বা এই জিনিসটা দিয়ে কি ছবি চলা যায় তারপর একটা হচ্ছে ইউজ অফ ন্যাচারাল এলিমেন্টস छातर मत धरत तक छवि छोट छोट अनेक इलिमेंट आज 
রাস্তার আশেপাশে হতে পাবেন তো এই ইলিমেন্ট গুলো আপনার ক্রপস হিসেবে ইউজ করতে পারেন আমি নেক্সটে গেলাম হ্যাঁ জি অবশ্যই হ্যাঁ আচ্ছা এই ছবিটা তাই রাস্তে যাওয়ার পথে এরা হচ্ছে আপনার মিষ্টির প্যাকেট বানানোর জন্য কাগজ বানাচ্ছিল তো দূর দিয়ে দেখতে খুব ভালো লাগতেছিল মনে হচ্ছে উলুর টিভিটা একটু সেটা ব্যাপার খুব ইন্টারেস্টিং প্যাটার্ন ছিল তো এটা আমার রাস্তা থেকে দেখা এটা হচ্ছে মানিকগঞ্জ যাওয়ার পথে আমি কিন্তু জায়গাটা চিনতাম না এই জিনিসও জানতাম না আমি ইনস্ট্যান্ট এই জিনিসটা চোখে দেখছি ইনস্ট্যান্ট ডিসিশন তো ইনস্ট্যান্ট ডিসিশন ওরকম থাকতো খুব কুইক ব্রেন ইউজ করতে হবে এবং এটা একদিন হবে না ওভার প্র্যাকটিস ওভার প্র্যাকটিস আপনি এখন হয়তো বিশ মিনিট একটা শুনতে পারেন সামনে হয়তো বিশ মিনিটে দশটা শুনতে পারেন এটা এখনই হবে না আস্তে আস্তে হবে আমি খালি টেকনিক গুলো বলতেছি এটা আসলে চর্চার বিষয় চর্চার সাথে সাথে হয়তো অনেকের আরো এটা হচ্ছে এটা পোর্ট্রেট তুলতে হবে তা আমি দেখছি বাসার পাশে কোন ছোট জঙ্গলা ফুল এটা কিন্তু জঙ্গলের ফুল আপনি রাস্তার কাছে আসে ফুল প্রচুর পাবেন এটা কিন্তু বাগানে সাজানো ফুল না আমি দেখছি পুকুর পারে অনেকগুলো ফুল ছিল তো মনে হচ্ছে না এটা আমি ফোরগ্রাউন্ডে ফুল গুলো রাখলে একটা ড্রামাটিক ব্যাকগ্রাউন্ড হবে বা মানে একটা এলিমেন্ট অ্যাড হবে আর কি তো দ্যাটস ইট এখন হচ্ছে ন্যাচারাল লাইট তো আমি প্রচুর ন্যাচারাল লাইট ইউজ করি ট্রাই করি করতে কারণ এটা তো যেটা হয় আর্টিফিশিয়াল লাইট ইউজ করে ছবি খুবই সুন্দর হয় তুলতে পারলে অসাধারণ কিন্তু ইট টেক্স টাইম আপনার সেট আপ করা তো ওইটা করতে গেলে দেখা যায় যে আপনার অনেক এলিমেন্ট অ্যাড হয়ে গেলে জায়গাটা পঞ্চাশ হয়ে যায় আপনার ফ্রেম নিয়ে অনেক ওপেন ভাবতে পারবেন না আমি চাইলে এই ছবির আরো দূর থেকেও তুলতে পারতাম আর সামনে তুলতে পারতাম কিন্তু আর্টিফিশিয়াল লাইট ইউজ করলে কিন্তু আমার একটা সময় থাকতো যে ফ্রেমটাতে আমার আমার লাইট আসতো না এবং লাইট আসতো আমাকে আবার ফটো সময় চেঞ্জ করার মতো করেই তুলতে হইতো ইট উইল টেক টাইম ফ্লেক্সিবিলিটি কমাই দেয় আর আর্টিফিশিয়াল লাইট ইউজ ভালো বাট সবাই আগে আপনাকে ন্যাচারাল লাইট এটা শিখতে হবে ইটস লাইক গ্রামার আপনার ন্যাচারাল লাইটে যত স্ট্রং হবেন অ্যাজ এ ফটোগ্রাফার আপনার তত স্ট্রং থাকবেন মানে জিনিসটা যে করতে জানে সে সবকিছু করতে জানে তার থাকে আগে ন্যাচারাল লাইটের বেস শুরুতেই অনেকে শর্টবক্স স্ট্রো ফ্ল্যাশ এগুলো কিনে ফেলে এই চর্চাটা আমার মতে আমার থেকে যদি কেউ সাজেশন চায় আমি বলবো এটা যত কমানো যায় পাঁচটা ছটা লাইট কেন না অবশ্যই ইউজ করবো আপনি লাগবে একশো লাইট ইউজ করেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আপনাকে যদি আমি প্ল্যান বলে আমার ইভেন্টে এখন একটা স্ট্যান্ডও থাকবে না আমার চোখে লাইট পড়লে আমার চোখ চলে আপনি লাইট সব সরান আপনি কি পারবেন ওখান থেকে ছবি বের করতে যদি না পারেন প্ল্যান হাউ টু টেক ফটোস উইথ আর্টিফিশিয়াল ন্যাচারাল লাইট অ্যাম্বিয়েন্স লাইট তো এই স্কিলটা আমি অনেক নিউকামাত্রের মধ্যে মনে হচ্ছে লেখা আছে তারা সব জায়গাতে আর্টিফিশিয়াল লাইট ইউজ করতে চায় বিশেষ নট কুক স্টার্টিং এ নট কুক তো এটা আমার একটা সাজেশন ছোট মানুষ হিসাবে আর কি আমার জীবন থেকে শেখা আর কি আমার আমি এখানে যা বলতেছি সব তোমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা গুলো বলতেছি আমি কোনো বই পড়া কিছু কিন্তু এখানে বলতেছি না সব আমার নিজের করে করে শেখা জিনিসগুলোই বলতেছি অনেকের ক্ষেত্রে হয়তো অ্যাপ্লিকেবল হবে অনেকের ক্ষেত্রে হবে না তো যার কাছে যেটা মনে হবে এই পয়েন্টটা আমার জন্য ভালো এটা নেবেন যেটা মনে হয় ভালো না নেবেন আমি ন্যাচারালিটি এক্সপিরিয়েন্স মানে উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে বা কোন টাইমটা আপনার জন্য বেটার এটা সকাল বেলা তোলা এই টাইম নিয়ে কথা বলতেছি এটা জাস্ট গাছের ফাঁকে রোদের আলো করছে আমি চেষ্টা করেন ওকে প্লেস করছি দেড়শো আর আন্ডার এক্সপ্রেস সৃষ্ট আন্ডার করছি যাতে আমার বাকি সবকিছু ডার্ক হয়ে যায় এটা সুইডেনের ছবি তো চুমা চারটের ছবি থেকে খেপে যায় না রোজা রমজানের দিন তো যেটা হচ্ছে এটাও কিন্তু ব্যাকলে সান ব্যাকলে টোটালি সান ব্যাকলে তো লাইট রিড করতে হবে যে কোন দিক থেকে সূর্য আলো আসছে কোন টাইমে আমার লাইট কি আসবে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে বিকালের দিকে তোলা একটা ছবি এটা হচ্ছে মিড ডে তোলা একটা ছবি কিন্তু এটাও ন্যাচারাল লাইট আমি কিন্তু এখানে ছবি তোলার সময় বেশি দশ মিনিট দশ মিনিট না আমি কিন্তু ব্রিজ উঠতেও পারিনি কাপলকে পাঠাইছি হার্ডিং ব্রিজে তোলা ছবি তুলে দূর দূর চলে আসতেছে আমি কেন তো দুটো ছবি তুলতে পারছি আমি এখানে লাইট সেট করতে হয় নাই কিছু করতে হয় নাই কারণ আমি জানি আমি ন্যাচারাল ছবি তুলি তো এই স্কিলটা থাকা বেটার আমি আরো কিছু ধরে দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে শেষ বিকেলের আলো এটা দিনের খুব সুন্দর একটা আলো এই আলোটা যারা আউটডোরে ন্যাচারাল কাজ করতে চান এটা আগে থাকতে পারেন যে এই ড্রামাটিক ইউলিশের টোন আসে এটা কিন্তু পুরোপুরি ন্যাচারাল লাইট আর যদি ড্রেস হোয়াইট হয় সেক্ষেত্রে এই রিফ্লেকশনটা আসবে হোয়াইট ড্রেস এইভাবে প্রমিনেন্ট হবে এগুলো হচ্ছে ন্যাচারাল লাইটের কিছু ধরন দেখাচ্ছে আর কি আচ্ছা এটা হচ্ছে আমার ফেভারিট পার্ট এবং এটা সবচেয়ে কমপ্লেক্স আমি মনে হয় না এটা নিয়ে দুই দিন কথা বললে শেষ হবে 
তো আমি কিছু টিপস দিই আমার ছোট ছোট কম্পোজিশনের টিপস এখানে অনেকের প্রশ্ন উত্তর আসবে তো যত দ্রুত শেষ করতে আমার টাইমও নাই এরপর আবার দোলন আসবে তো কম্পোজিশনের ক্ষেত্রে কি করা যায় তো এখন এটা আসলে অনেক টাফ টপিক আমি কিছু ছবি দেখাই তো ছবি দেখা ছবি কিছু পার্ট বলে আর কি আচ্ছা একটা হচ্ছে লিড লাইন বা লাইনের কাজ তো এই ছবিটাই কি চাইনা দেখতেছেন কিনা যে দুজন হেঁটে যাচ্ছে একটা পথ একটা বাম দিক থেকে ডানে চলে গেছে এরকম একটা কন্টিনিউটি খুব সুন্দর কম্পোজিশন যে হেঁটে যাচ্ছে তাদের মুমেন্টটা দেখাচ্ছে তো এটা আসলে না এভাবে বলে শেখানো খুবই টাফ তো আমি কি কি টিপস ইউজ করি বা কম্পোজিশনের ক্ষেত্রে ওগুলো কিছু দিই এখানে আমি ওনাদের পিছনে কিন্তু হোয়াইট পিছনে রাখা ট্রাই করছে ক্লায়েন্টের পিছনে অনেকে হোয়াইট ছবি তোলে এটা অনেকে প্রশ্ন হচ্ছে তাদের দেখা যায় হোয়াইট এর কাপড়কে দেখাই যায় না প্রমিনেন্ট হয় না এটা একটা চ্যালেঞ্জ হোয়াইট ফ্রেম হচ্ছে সবচেয়ে টাফ আপনি হোয়াইট ফ্রেমে কি করে কাপড়কে প্রমিনেন্ট করবেন বা ভিউয়ার কাপড়কে বুঝবে বা চিনবে এই একটা অপশন তাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে এলিমেন্ট না রাখা স্কাই রাখেন বা এমন কিছু রাখেন যেটা তাদেরকে বাকি এলিমেন্ট থেকে আলাদা করবে বা এটা আর্টিফিশিয়ালি বানানো যায় আমি দেখাচ্ছি এই একটা উদাহরণ এখানে কিন্তু আমি লাইট ইউজ করছি অনেক হোয়াইট ছবি আমি লাইট ইউজ করে কিন্তু এখানে আমার যে সাবজেক্ট তাকে প্রমিনেন্ট করছে তো এইটা একটা টিপস হোয়াইট এর যদি আপনার চান সাবজেক্টে প্রমিনেন্ট করতে যে হয়তো ব্যাকগ্রাউন্ড এরকম পাচ্ছেন না তো এইটা একটা আপনাদের পার্ট এটা আপনারা ইউজ করতে পারেন যে লাইট ইউজ করে হোয়াইট ফ্রেমে প্রমিনেন্ট করে কিন্তু কথা হচ্ছে ভিউয়ারের চোখকে আপনাদের সাবজেক্টের দিকে নিতে হবে শুধু হোয়াইটে আমি যদি গাছের এখানে বসাইতাম উইদাউট লাইট কেউ কিন্তু কাপড়কে দেখতেই না আমি যদি তাকে বাড়িতে বসাইতাম কেউই দেখতো না তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস হোয়াইট ফ্রেমে যে আমার ভিউয়ার যাতে আমার সাবজেক্টকে খুঁজে পায় বা তাদের চোখ লিড করে আমার ভিউয়ারের দিকে এখানেও কিন্তু আমি আর্টিফিশিয়াল লাইট ইউজ করছি আপনার হাতে একটু সময় লাগতে পারে হয়তো একটু বামের দিকে দেখেন কাপড় আছে তো যারা আর্টিফিশিয়াল লাইট ইউজ করে হোয়াইট ফ্রেমে যদি অনেক এলিমেন্ট থাকে যে এখানে কোনোভাবে আমি সাবজেক্টকে আইসোলেট করতে পারছি না তো এখানে ইউজ লাইট আর আমি প্রচুর নেগেটিভ স্পেস ইউজ করি আমার কম্পোজিশনে প্রচুর হোয়াইট এবং রুল অফ থার্ডারি একটু হোয়াইট ভার্সন ইউজ করি লাইক এটা রুল অফ থার্ডারি একটা পার্ট আমি রুল নেওয়ার কথা বলবো না আপনার ইউটিউবে সার্চ করতে পারেন রুল অফ থার্ড কম্পোজিশন রুল গোল্ডেন রুল আছে ব্রিদিং স্পেস আছে এই ডিটেল আমি যাবো না আমি পার্সোনালি রুল অফ থার্ডারি নেগেটিভ স্পেসটা বেশি ইউজ করি লাইক প্রচুর স্পেস রাখি আমি যেটা নর্মাল রুলের একটু বাইক আর আরেকটা আমি ট্রাই করি সেটা হচ্ছে ডিফারেন্ট পয়েন্ট অফ ভিউ একটা জিনিসটা মানুষ যেভাবে দেখে অভ্যস্ত আপনি যদি ওই জিনিসটা একটু অল্টার করে দেন ওই জিনিসটা ইউনিক হয়ে যায় যেমন এটা ড্রোন দিয়ে তোলা ছবি মনে হচ্ছে দুইটা মানুষ হাঁটতেছে কিন্তু ভার্টিক্যালি তোলা করতে এটা দেখে কিন্তু মানুষ অভ্যস্ত না যখন আপনি আপনার নর্মাল পয়েন্ট অফ ভিউটা চেঞ্জ করে দিবেন তখনই কিন্তু দেখবেন যে অনেক মানুষ ছবিটা সিম্পল জিনিসটি অনুভব দিচ্ছে এটা হচ্ছে ডিফারেন্ট পয়েন্ট অফ ভিউ তো এখন ড্রোনের কারণে আমাদের চোখ যেটা দেখে অভ্যস্ত আমরা অনেক কিছু দেখাতে পারতেছি তো পয়েন্ট অফ ভিউটা চিন্তা করুন যে আমি এটা এমনি দেখতেছি এটা অন্যভাবে কিভাবে দেখলে কোন অ্যাঙ্গেল থেকে ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ করতে পারেন আপনি নিজে মুভ করতে পারেন কাপলের পজিশন চেঞ্জ করতে পারেন এটা একটা টিপস আর কি ডিফারেন্ট পয়েন্ট অফ ভিউ তো এটাও ডিফারেন্ট পয়েন্ট অফ ভিউ একটা পার্ট এটা আমি অবজার্ভের পার্টে আমি নর্মালি ড্রোন দিয়ে যখন ছবি তুলি নতুন কোনো জায়গায় আমি প্রথম দেখি রেখি করি আমার সারাউন্ডিং ওয়ান কিলোমিটার রেডিয়েস ধরে আমি চেক করি কারণ আমার কাছে মনে হচ্ছে ড্রোনে খেলে উপর থেকে ছবি তুললে হয় না ওইখানে একটা ফ্রেমিং এর বিষয় আছে তো অনেক কষ্টে আমি কলা গাছের মাস্কের একটা গ্যাপ খুঁজে পাই অনেকে বলছে এটা ফটোশপ এটা স্টেট আউট অফ ক্যামেরা নো ফটোশপ এটা সেম এটা ঘাস ছিল সিম্পল ঘাস আমি মাটিতে বসে এই ফুরগাউন্ডটাই দেখেন ড্রামাটিক একটা পার্ট অ্যাড করে বলছে ছবিটা তো এটা আমি অনেক করি প্রচুর গ্রাউন্ডে চলে যাই ওই ফোরগ্রাউন্ডটাকেই অন্য একটা এলিমেন্ট হিসেবে ঢুকে যেটা অত মানুষ নর্মালি বুঝবে না জিনিসটা কি এটা কিন্তু সত্তর দুশো টু পয়েন্ট এইট লেন্স আছে নট লাইক টু হান্ড্রেড এফ টু অনেকেরই আমি জানি প্রবেশ করার কথা সত্তর দুশো টু পয়েন্ট এইট আছে আচ্ছা আমি একটু দ্রুত আগাই নেক্সট পার্টে দোলনের তো অনেক একটা সেশন আছে তো আমি জাস্ট আমি কম্পোজিশন যে টিপস বলে দিচ্ছি আর কি হোপফুলি আপনি একটু বুঝতে পারতেছেন তো আমি একটু আগাচ্ছি হ্যাঁ এটা হচ্ছে টাইম ম্যানেজমেন্ট সিজন না এটা হচ্ছে আপনার দিনের কোন সময় শুট করবেন তার উপর তো আমি একটু বলতাম 
मानुष बुजते सुंदर इम्पोर्टेंट लंग ट्रिप करें दूरे गुट करबी रेक सकाल ट्रावल मर्निंग ट्राई कर कम्पोजिशन दोलन छोड़ कारण तो फोन छब्बीन এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট ক্লায়েন্টের সাথে একটা ফ্রেন্ড মানে ওই দিনের জন্য আপনারা সরফ্রেন্ড পিকনিক করতে বেরেছেন 
আমার কাছে আমি সুটটা বলে ক্লায়েন্ট করছি এটা একটা পিকনিক ঠিক আছে তো এটা একটা ইস্যু কমিউনিকেশনের তারপরে আশেপাশে যে ওদেরকে নিজেরে ধরে নিয়ে আসছে বাচ্চারা ছিল যে হ্যাঁ তোমরা আসো তোমাদের ছবি তুলে দিই এই কমিউনিকেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর আমার আমার ই প্রায় শেষ স্লাইড তো একটা কোশ্চেন ছিল যে পাহাড়ে আপনি কোন লেন্স ইউজ করেন কেউ যদি মাউন্টেনে যায় আমি অবশ্যই বলবো তার যাতে জুম লেন্স ইউজ করেন আমি সত্তর দুশো ইউজ করছি টু হান্ড্রেড নেই অনেক ভারী তো মাউন্টেনে গেলে ট্রাই করবেন অবশ্যই একটা জুম লেন্স ইউজ করবেন তো একটা কোশ্চেন উত্তর মনে একজন পেলো আর একটা বিষয় হচ্ছে প্লিজ এনজয় ইউর ওয়ার্ক আমি আমার কাজ খুব এনজয় করি খুব মজা করি আউটডোর শুটে গেলে টাকা পাচ্ছি পাচ্ছি আমি ভুলে যাই নিজের জায়গাটা এনজয় করি কাপড়ের সাথে মজা করি নিজে মজা করি ছবি তুলতে গিয়ে ফান করি হয়তো এলাকার লোকজনের সাথে আনতে পারি হ্যাঁ তো নিজের কাজটা এনজয় করি এটা একটা খুব সবচেয়ে বড় টেকনিক ভালোবাসা থাকতে হবে নিজের কাজের প্রতি মন মজা না হয় এটা একটা প্রেশার এটা আমার একটা লাইবিলিটি কাজটা না এই কাজটা আমার এনজয়মেন্ট তো নিজে এনজয় করবেন প্লাস আমার কাপড় কিনজয় করতে দিবেন আমার কাপড় অনেককে বলে আমি বলে নেই যে আমার সাথে শুট ইটস নট লাইক শুট ইটস লাইক এক্সপিরিয়েন্স করি অ্যাটলিস্ট আপনি আপনার বাচ্চাদের গল্প উত্তর করেন না একদিন জানিস ছবি তুলতে গিয়ে এই করছি আরে পারে দেমে গেছি আমার এত টাকা শাড়ি বুঝে আমার পদ্মার চরে নামতে হয়েছে বালু দিয়ে নষ্ট হয়েছে এই ছোট গল্পগুলো যেতে থাকে তাদের বলার মতো হ্যাঁ আমরা আমাদের গল্পগুলো যাতে বলতে পারি তো নট লাইক ফটোস একটা ফটোস এর বাইরে অনেক গল্প আছে এইখানে তার আমাদের দশ পনেরো মিনিট বসেছিল ঢেউ আসতেছে গল্প করতেছে আমি তাদের কোনো ডিস্টার্ব করিনি এনজয় তো প্রেসেস করবেন না যখন মনে করে ছবি হচ্ছে হচ্ছে না হলে এনজয় করতে দেন চা খান আড্ডা দেন বানাম পালে বাদাম খান লোকজনের সাথে তাদের আড্ডা দেন তো সেলফি তুলতে দেন বাচ্চাদের সাথে লোকের লোকজনের সাথে ইন্টারেস্ট করতে দেন তো নিজে এনজয় করেন কাপড় কিনজয় করতে দেন প্রেসারাইজ প্রেসার করা পোজ দেন পোজ দেন এসব করা থাকে এটা আমার লাস্ট লাইট আমি অনেক সময় নিয়েছি দোলন মনে হয় আমার মেরেই ফেলবে তো কিছু করার নাই দোলন আই এম সরি তো এখানে হচ্ছে কি করে কমন কোশ্চেন যে ভাই আমি আমার আউটডোর ফটোগ্রাফি কিভাবে ইম্প্রুভ করবো আমার ফটোগ্রাফি কিভাবে ইম্প্রুভ করবো এখানে কিছু পয়েন্ট আছে আমি কোনো আর ছবিতে যাচ্ছি না প্রথম তো হচ্ছে টেক রিস্ক আমি আমার ছবিতে অনেক রিস্ক দেখাইছি আমার ওয়াইফের এই ছবিটা এটা সি লেভেল থেকে পাঁচ হাজার পাঁচশো আশি মিটার উপরে তোলা কে কোয়ার্ডে আমার হাইট হচ্ছে এক হাজার মিটার এটা হচ্ছে পাঁচ হাজার পাঁচশো আশি মিটার যারা এই হাইটে গেছেন আমাদের দোলন খুবই সিফ হয়ে গেছিল এই হাইটে গিয়ে আমরা লাকি কাইন্ড অফ যে আমাদের সাথে এখন আছে আমরা কি অবস্থা ছিলাম না আমরাই জানি তো কিছু জায়গাতে রিস্ক দিতে হবে মানে আমি বলি যে ঘরে বসে আপনার ছবি তো পাবেন অবশ্যই ঘরে বসে আছে আরাম করে অনেক ছবি তোলা যায় গ্রেড ছবি তোলা যায় গ্রেড ছবির জন্য বেরোতে হবে ম্যাক্সিমাম গ্রেড ছবি কিন্তু দেখবেন যে হয়তো বের হয়ে বের হয়েছে ঘরে মিলে স্টিল লেট ছাড়া হয়নি তো নিজেকে পুশ করতে হবে কমফোর্ট জোন থেকে বেরোতে হবে আমি এটা রিসোর্টে যাবো আমি আমাকে যদি কোনো ক্লায়েন্ট বলে রিসোর্টে শুট আমি শুধু দিয়ে বাদ আমি রিসোর্টে যাবো না আপনি রাতে থাকার জন্য শুট করতে পারেন ওকে কিন্তু আমি রিসোর্টে শুট আমার গরম লাগে এসি এই কাপড় আমার দরকার নেই আমি লিমিটেড লোক আমার এত কাজ দরকার নেই আমি খুবই অল্প মানুষের কাজ করতে চাই যারা আমার মতো একটু অন্যভাবে চিন্তা করে অন্যভাবে দেখতে চায় একটা এক্সপিরিয়েন্স চায় ছোট গল্প চায় নিজের জীবনে আমি তাদের কাজ করি তো রিস্ক নিতে হবে চ্যালেঞ্জ ইউর সেলফ নিজেকে নিজে চ্যালেঞ্জ দিতে হবে যে আমি এই বছরে এই কাজ করছি নেক্সট ইয়ার আমার নতুন কাজ বিক্রি করবো এটা আমি করি আমি অলওয়েজ ট্রাই করবো আমার পাঁচ হাজার ছয়শো যাবো আমার নেক্সট ট্রাম করার ছয় হাজার মিটার বা আমি নেক্সট এই জায়গায় যাবো আমি এই এই কভার করবো আমার অলরেডি অনেকগুলো কনসেপ্ট আছে একটা হচ্ছে নর্দার্ন লাইট নিয়ে কাপড় ছবি তুলবো আইসল্যান্ডে তো অ্যামাজনে যাওয়ার ইচ্ছা আছে হ্যাঁ তো এরকম অনেক প্ল্যান আছে তো যাই না হয়তো বেঁচে থাকলে কোনো দিন সব তো মানুষকে বাঁচাই রাখে লোকেশন আমি এক লোকেশন সেকেন্ড টাইম স্কুল না ট্রাই করি ভেরিয়েশন রাখতে খুব ইমার্জেন্সি না হইলে আমি আর সেম লোকেশন রাখলে ট্রাই করি ওই সেম ছবি যেতে না ভেরিয়েশন রাখা এটা চ্যালেঞ্জ রাখতে হবে যে না আমার তাতে ছবি না মেলে কিছু এক্সপেরিমেন্ট করা নতুন গিয়ার কিনা নতুন লাইট তবে এক্সপেরিমেন্ট করা যাতে দেখা যায় যে আর্টিস্ট নিজের ফ্রেম সার্কেল থেকে শুরু করা পারে ক্লায়েন্টকে দিয়ে অলটা এক্সপেরিমেন্ট করা ঠিক না তো এটা বুঝে শুনে আর কি ঠিক আছে আর আপ টু ডেট নলেজ ইজ পাওয়ার নট লাইক লোকেশন বলাজ নতুন কি টেকনিক আসতেছে নতুন কি ক্যামেরা গিয়ার আসতেছে নতুন কি সফটওয়্যার প্লাগ ইন আসলো ওয়ার্ল্ডে নতুন কেউ কোনো কনসেপ্ট নিয়ে কাজ করতেছে কিনা রিসেন্টলি দেখ আমি প্রচুর স্টাডি করি বাইদ আমি প্রত্যেক দিন সকালে উঠে ডিপি রিভিউ ডট কম প্যাটা পিক্সেল এই দুইটা আমি এই দুইটা ওয়েবসাইট আমি পড়ি অ
আর্টিস্টদের মাথায় যখন আনন্দ থাকে তখন তারা নতুন কাজ করতে করতে পারে তো যতটুকু সম্ভব ঘোরেন আপনি বাংলাদেশেই ঘোরেন আপনার বাইরের দেশে যাওয়ার টাকা নেই সমস্যা কি পান্ডবনা চেক করেন পোকা লেখে যান সেন্ট মার্টিন ফ্রেন্ড দিয়ে যান যার স্টুডেন্ট আছে সাথে বেস্ট টাইম আমি স্টুডেন্ট লাইক এখন খুব মিস করি চাইলেও না কিছু করতে পারি এখন চাইলেও পারি না স্টুডেন্ট যারা আছে তারা যত পান ছোট ছোট জায়গাগুলো ঘুরে ফেলেন দেশটাকে দেখেন প্যাশনেট আমাকে যখন কেউ কোশ্চেন করে ভাই ক্যামেরা কিনছি কাজ দরকার টাকা দরকার তখন আমার মেজাজটা কমে যে কেন শুধু টাকার জন্য কেন ছবি তুলতে হবে টাকা হচ্ছে বাই প্রোডাক্ট আমার কাছে লাগছে আমি তো টাকার জন্য কোনোদিন ক্যামেরা কিনে নেই আমি ক্যামেরা কিনছি ঘুরছি জোর করে একজন আমাকে ওয়েডিং এর কাজ দিচ্ছে কাজ করছি এখন আমি আস্তে আস্তে এগারো বারো বছর পরে এসে ছোটখাটো একটা অবস্থা নিয়ে আসছি এখন আমি সাহস করছি রাখ এখন আমি ফুল টাইম কাজ স্টিল আমি আমার প্যাশনটাকে আগে রাখি এই যে আমি এই পাহাড়ে গেছি আমার ওয়াইফ কে নিয়ে আমার এই ট্রিপে যে টাকা খরচ হচ্ছে ওই টাকাটা আমি বাংলাদেশে তিন মাস খাইতে পারি বা আমি নতুন টপ লেভেল দুইটা ক্যামেরা কিনতে পারি দুইটা ক্যামেরা বোর্ডে কিনতে পারি আমি এই টাকা নেই আমার এই ট্রিপে যে টাকা খরচ হচ্ছে আমাকে কিন্তু কেউ কোম্পানি থেকে বা কিছু থেকে একটা করতে আমি কোনো ট্রাভেল এর আমি লাইফে স্পন্সর থেকে করি প্রচুর ট্রাভেল করছে তো দেখছি প্যাশন থেকে আর সবচেয়ে লাস্ট হচ্ছে স্টাডি আদার ওয়ার্ক কেন যাতে তাদের ফ্রেমগুলো আমার মাথায় না ঢুকে যায় তাহলে আপনি নিজের আইডেন্টিটি আসবে না তো শুরুতে কিছু আইডিয়া নেবেন একটা লেভেলে আসার পরে ট্রাই করবে যত কম দেখা যায় নিজের স্টাইল যাতে থাকে একটা আইডেন্টিটি লাগবে নিজের অনেকে আমাকে বল কমেন্ট দেয় যে আরে এটা তো অভিজিৎ দাস চোলা ছবি লোক না দেখলে বোঝা যায় কিন্তু আপনি একটা ছবি তোলেন আমার ফ্রেমে বলো আর এটা তো অভিজিৎ দার মতো এটা মাথায় রাখতে হবে নিজের আইডেন্টিটিটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আপনি যদি অ্যাজ এ প্রফেশনাল এখানে যারা এখানে বাংলাদেশ টপ আছে তাদের প্রত্যেকে তাদের কাজ দিয়ে একটা আইডেন্টিটি ক্রিয়েট করছে কারো কাজ কপি কইরা কপি অবশ্যই করবেন কিন্তু ওইটা হচ্ছে বেঞ্চ মার্ক হিসেবে ইউজ করবেন যেন আমি এটা থেকে মোটিভেশন কপি না জাস্ট মোটিভেশন তো আমি আর কথা বলবো না আমার এই পার্ট শেষ তো দোলনের থেকে অনেক সময় খেয়ে দিছি অনেক কথা বলছি আজকে ভালো লাগলো তো কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে আমি শেষ করবো অসংখ্য ধন্যবাদ আসলে আমাদের বিজ্ঞানীদের জন্য এত সুন্দর একটা প্ল্যাটফর্ম করার জন্য আমরা আসলে অনেক কিছু শিখছি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আচ্ছা আমার একটা কৌশন ছিল সেটা হচ্ছে অভিজিৎ দা আমরা যখন আসলে খুব লং ডিস্টেন্স এর ছবি তুলতে যাই তখন দেখা যায় আপনার আপনার ছবিতে যেমন দেখা যায় সাবজেক্টটা সবসময় ক্লিয়ার থাকে মানে আমরা বুঝতে পারি যে এই জায়গায় আসলে এক্সাক্ট সাবজেক্টটা আছে আমাদের লুকটা আসলে ওই জায়গায় যায় আমরা যখন নিজেরা তুলি তখন দেখা যায় অনেক নয়াস থাকে আমরা সাবজেক্টটাকে আসলে ক্লিয়ার ধরে আনতে পারি না যে এখানে আসলে সাবজেক্টটা আছে মানে সবার যে একটা আকর্ষণ থাকবে ওই জায়গাটা আসলে ওইভাবে আমরা মেনশন করতে পারি না হ্যাঁ তো ওইভাবে আসলে শার্পনেসটা কিভাবে আসে বা ফোকাসটা কিভাবে নিয়ে আসবো মানে আর কম্পোজিশনটা কিভাবে আসলে আমরা এটাকে সবসময় ঠিক রাখবো এটা নিয়ে যদি কিছু বলতে এটা নিয়ে আমি কিন্তু কিছু কথা বলছি হোয়াইট ফ্রেম এর ক্ষেত্রে উদাহরণ দেখাই गाचला घास बसाइटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंट র্যান্ডম তারা করলে হবে না আমি আমার চোখে তাদেরকে প্রমাণ দেখতে পাচ্ছি কিনা এটা আসলে চর্চার বিষয় এবং একটু ঠিকই অবজার্ভ করতে হয় লোকেশন আর হ্যাঁ ভাবুন আচ্ছা আবার যখন আমরা দেখা যে খুব লং ডিসটেন্সে ছবি তুলে এক্সট্রা লাইট ইউজ করতে চাই তখন আসলে খুব এত দূরের থেকে আসলে ওইভাবে লাইটটা দিতে পারি না ওই ক্ষেত্রে আসলে ফ্ল্যাশ বা যেগুলো ইয়ে আছে ওগুলো আমরা কিভাবে ইউজ করতে পারি এখন যদি লং ডিসটেন্স ফ্ল্যাশ ইউজ করলে একটা ওই হচ্ছে ফ্ল্যাশটা ফ্রেমে রেখে ইউজ করতে হবে लाइट चले 
বা লাইট যদি কেউ হাতে ধরে সে চলে আসবে আমি এই এই ফ্রেমটা ট্রাই করে প্রথমে একটা ফ্রেম তুলবো তোলার পরে তাকে ইনক্লুড করবো যে যাও তুমি গিয়ে আবার ওখানে দাঁড়াবো পরে আমি আবার সেম ছবিটা তুলবো লাইট দিয়ে বা প্রথমে লাইট দিয়ে ছবি তুলে আমি মেনুয়াল ফোকাস করে নিবো পরে কাপড় আর লাইট সরায় ওই ছবিটা আমি আবার তুলবো তুলে জাস্ট কাপড় কখন আমি পেস্ট করবো মানে মার্চ করো আর কি এইটা লং ডিস্টেন্স শুট আসলে এটা খুবই ইজি আপনি ইউটিউব গেলে পাবেন যে হাউ টু মার্চ ফটো সিন ফটোশপ অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে আসলে অনেক কিছু শিখিয়েছেন আমরা আসলে আপনাদের ফ্রেম দেখলে আমি বুঝতে পারি যে আসলে এটা কার ছবি আর আমরা আসলে এখান থেকে অনেক ক্রিয়েটিভ হই আপনি দেখেছেন ছেলেরেন এ যখন আসছে আমি কাপড় দেখলে বুঝি এদেরকে আমি এতটুকু পুস করতে পারবো অনেকে আছে যে এসে বলে দেয় আমি হিমালয় যাবো যেমন আমার হিমালয় ছিল ফ্রেন্ডের ছোট ভাই সাফাত ও মনে হয় যায় না আজকে আসে কিনা ও ফটোগ্রাফার ওর যেরকম ড্রিম ছিল আমি আমার ওয়াইফকে নিয়ে দাদা আমি হিমালয় যাবো তুমি ছবি তুলে দেবো ও আগের থেকে কিন্তু হিমালয় নিয়ে ডিটার মাইড এবং সে যাবে সে তার ওয়াইফ কষ্ট করে কিন্তু হিমালয়ে উঠছে তো এখানে তো আমার কবিটা রিক্স নিতে হবে ওরাই রিক্স নিচ্ছে যখন আমাদের কাছে কোন কাপড় আসে এবং তারা আমাদের এক্সপ্লেন করতেছে আমি বুঝি যে তাদের নিজেদের পুষ কতটুকু এটা আমি বুঝি আর এবং আমি কি তাদেরকে কিন্তু না জানা নিয়ে যাই না আমি তাদেরকে আগে ব্রিফ দিই যে আমি যে জায়গাটা যাচ্ছি এই জায়গাটা তো এরকম আপনাদের কষ্ট করতে হবে এরকম আউটকাম আর কাপড় আমার ম্যাক্সিমাম কাপড় যাদের আমি এক্সপ্লেন করি এরকম পাগল পাগলামি করি তারা অনেকই ইয়ং তাদের এনার্জি লেভেলটা অনেক হাই থাকে তো তখন আসলে অনেক কিছু আমি এক্সপ্লেন করতে পারি আসলে কাপড়ের প্যাটার্ন দেখলে আপনি বুঝবেন এখন কেউ যদি আপনার কাছে পঁচিশ বছরে বিবাহ বার্ষিকীর জন্য আসে আপনি তাকে দিলে বুঝবেন না এদের নিয়ে আমাকে একটু সফট কোনো জায়গায় যাওয়া উচিত যেখানে হয়তো গাড়ি যাবে জায়গাটা একটু ইজি গোয়িং তো এটা আপনি কাপড়ের সাথে কথা বলি আসলে আইডেন্টিফাই করতে হবে সবাইকে দিয়ে তো আর ফট করে পাহাড় চলে যেতে পারেন না আমরা যখন ওয়াইড ফ্রেমে ছবি নেই তখন প্রায় ছবি দেখা যায় যে ফোকাস ঠিকঠাক ভাবে হচ্ছে না বা ক্লিয়ারলি মানে তুলি না খুব কম আমি নর্মাল কিন্তু হোয়াইট লেন্স না আমরা 
এটা আসলে ছবির ডেপথের উপর আমি এখানে চাচ্ছিলাম আমার সামনের এই ছবিটা কিন্তু মনে হয় ওয়ান পয়েন্ট সিক্স বা ওয়ান ছবি এটা ডেপথ আমার ধান গাছগুলো দেখার একটু ব্লার হয়ে গেছে যায় না জুমে দেখতে পাচ্ছেন কিনা হ্যাঁ আমি চাচ্ছিলাম যাতে আমার একটু সেপারেশন থাকুক ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে আমার সাবজেক্ট এটা খাবারে লবণ দেওয়ার মতো আর কি কেউ কিন্তু বলে না দুই চামচ লবণ দেওয়া লবণ স্বাদ মতো তো অ্যাপারচার স্বাদ মতো আর কি নিজে আপনার চাইলে পাঁচ ছটা অ্যাপারচার ট্রাই করুন সেম ছবি চারটা তুলে ফেলেন একটা অ্যাপারচার হোয়াইট রাখেন যদি আপনি এইটি ফাইভ এই ধরে এইটি ধরনের ছবি তুলেন একটা ওয়ান পয়েন্ট এইটে তুলেন টু পয়েন্ট এইটে তুলেন ফাইভ পয়েন্ট সিক্স তুলেন পাঁচ ছটা তুলে ফেলেন আমরা ফিল্ম নাই এক্সপ্লোর করেন রচনামূলক <laughs> <laughs> ভাবিনি <laughs> 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 বাংলাদেশ আপনি কোন ফরম্যাটে ছবি তুলেন সবসময় র অর জেপে আচ্ছা আমি সেটিং একটু কথা বলি আমি রথ ছবি তুলি সব ক্ষেত্রে র প্লাস জেপি জি আমার ক্যামেরাতে দুইটা মেমোরি কার্ড ইউজ করা যায় আমি একটা কার্ডে জেপিজি রাখি এটা হচ্ছে আমার সিকিউরিটি লো লো ফরমেট জেপিজি আমি ওটা ওই কার্ড ক্যামেরাতে বেরি করি না কার্ডেই থাকে ওটা হচ্ছে আমার ব্যাক কোনো কারণে যখন মেইন কার্ড ক্র্যাশ করে আমার ইভেন্ট থেকেই আমার একটা ব্যাক থাকে আর আমি এক কার্ডে সেভ করছি র আর ক্যামেরা সেটিং আমি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ইউজ করছি এভি আমি মেনুয়াল খুব লিমিটেড ইউজ করি অনেকে আমার গালি দিয়ে না যে হ্যাঁ মেনুয়াল তুলেন না আপনি কিরে ফটোগ্রাফার হয়েছেন জিনিসটা এরকম না দিন শেষে মানুষ আসলে আপনার ছবি দেখে আপনাকে চাষ করবে আপনার মুড দেখে না আপনি মেনুয়াল মুডে ছবি তুলে ছবি পচা তোলেন আলটিমেটলি লাভ নাই তো মুড নিয়ে আউটডোর আমার কাছে মনে হচ্ছে ট্রাভেলের ক্ষেত্রে আমি আমার ডেপথটা আমার কন্ট্রোলে এভিতে আমি প্রচুর কমফোর্টেবল আমার খুব দ্রুত আমি ছবি তুলতে পারি তো আমি আউটডোরের ক্ষেত্রে এভিটা খুব প্রেফার করি আর কি আর আমি যখন আর্টিফিশিয়াল লাইট বা খুব ট্রিকি লাইট কন্ডিশনে কাজ করি তখন আমি মেনুয়ালে ছবি তুলি আমিও তাদের দলে তো হাতের কাছে যদি একটা র ছবি থাকে যদি আমাদের একটু বিফোর আফটার একটা ছবি দেখানো যায় থ্যাংক ইউ আচ্ছা আছে কিনা ছবি তাদের কাজ খুব ভাল লাগে আর ক্লামার ওয়েডিং যদি করি ক্লামার ওয়েডিং আমার শুভর কাজ খুব ভাল লাগে কালার টালার আর মোমেন্টস এর ক্ষেত্রেও ফেরদুস ভাই অরাজিজলার তার কাজ খুব ভাল লাগে আর বাইরের দেশের কাজ খুব একটা আমি জানি না তো টু মান স্টুডিও একজন আছে তার কাজ খুব ভালো লাগে বিশেষ ওয়াইড ফ্রেম গুলা অনেক ছবি দেওয়া মনে হচ্ছে যে আমি তার কাজ কাজ আছে আমার আমি কিন্তু ওনার কাজ ওয়াইড ছবি অনেকে হয়তো জানি না আমার কাছে মনে হচ্ছে ভাবতে হয় যে আমি টু মানকে কপি করি তো মজার বিষয় হচ্ছে আমি টু মানের নাম আমার ওয়াইড ছবি তোলার অনেকদিন পরে জানতে পারছি টু মান স্টুডিও তো তাদের ওয়াইডের কাজটা খুব ভালো লাগে 
আর আমার পাটার দোলন আছে আর কিছু ক্রেজি এক্সপেরিমেন্ট আমার বিশেষ করে ফ্রেমের কাজ কম্পোজিশনে কই থেকে কি বের করে লাইন শেপ নিলে এটা খুব ভালো লাগে আর আমার টিমের মতো আইকন আছে মোমেন্টসে দীপু আর দীপু প্রাপ্ত আমাদের মনস সুন্দর মানে ইয়ং জেনারেশনের মতো ইন্টারেস্টিং মোমেন্টস বের করে আচ্ছা সবাইকে ধন্যবাদ আর আমার মিতাকেও তো ধন্যবাদ যারা এই পুরো প্রসেসের সাথে আছেন তো এখানে যারা নিউ জেনারেশন আছে তারা আসলে খুব লাকি আমি নিজেকে খুব মানে এজ এ এখন তো কথা বলতে পারতেছ বাট আমার টাইম আসলে একটু মানে পাই নাই আমার শুরু হয়েছিল ডিউ পিএস থেকে আমাদের খুব ছোট একটা গ্রুপ ছিল ছয় সাতজন মানুষের আমরা একসাথে ঘুরতাম ছবি ফুটতাম তো এখন এই যে টেকনোলজি বা যার দাদা যারা তাদের কল্যাণে অনেক ইয়ং কামাররা যারা এখন ভালো কাজ করতেছে সেটা আমি তো ভালো কাজ করতেছি না জানি না আর দেশে সব টপ লেভেল সবাই কথা বলে গেল আমি সব জায়গায় মনে হচ্ছে ছোট সব কিছু মিলে তো এই যে কথা শুনতে পারতেছে তাদেরকে কোশ্চেন করতে পারতেছে ডাইরেক্ট অনেক টিপস যেগুলো আমি হয়তো এক দুই বছর লাগছে আমাকে আয়ত্ত করতে বা জানতে এটা খুবই ভালো একটা উদ্যোগ তো আয়তের বিষয় হচ্ছে নলেজ শেয়ার করলে জিনিস আসলে বাড়ে আমি আমার টিপস টেকনিক সব এই জন্য শেয়ার করি যে আমার শেয়ার জ্ঞান এমন একটা জিনিস যেটা বিতরণ করব কোনো সময় কমে না তো এইভাবে জ্ঞান বিতরণের চর্চাটা এগিয়ে যাক আমরা আরো অনেকের থেকে শিখবো সবাই থেকে শেখার আছে এখানে যারা আমার কথা শুনতেছে তাদের প্রত্যেকের থেকেও তো একটা পয়েন্ট আমার শেখার আছে এটা তো আমি এখন যাই না হয়তো শেয়ার করলাম জানতে পারবো তো এই চর্চা এগিয়ে যাক যারা এতক্ষণ আমার কথা শুনলেন শুনলেন সবাইকে ধন্যবাদ জানি না কতটুকু একটু বলতে পারছি তো কয়েকজন যদি একটা দুটো পয়েন্ট তার নিজের জীবনে কাজে লাগাতে পারে নতুন কিছু ছবি আমরা দেখতে পারি আমাকেও যদি ইন্সপিরেশন দেয় না এই ছেলেটা ভালো কাজ করতেছে আমাকে আর বেটার করা উচিত আমি খুশি হবো তো সবাইকে ধন্যবাদ ভালো থাকবো